திண்டுக்கல்லில் மாலப்பட்டி சாலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான நூற்பாலையில் நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நிலுவையில் உள்ள பயணப்படி போனஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆலை நிர்வாகத்திற்கு எதிராக தொழிலாளர்கள் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டி அருகே கீழவேனேரியில் செயல்பட்டு வரும் மணல் குவாரியால் நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதனிடையில் மணல் குவாரியை மூட வலியுறுத்தி காரியாப்பட்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் காரியாப்பட்டி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் போராட்டம் நடத்தினர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக காவல்துறையினர் உறுதியளித்த பின்னரே அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் வயதானவர்களிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி அவர்களிடம் நகைகளை பறித்ததாக காவல்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன இதையடுத்து தனிப்படை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் வயதானவர்களை ஆட்டோவில் அழைத்து சென்று கீழே இறக்கிவிடும் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து சென்னை கிரீம் சாலை பகுதியைச் சேர்ந்த சுந்தர் என்பவரை கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து ஒன்பது சவரன் தங்க நகை மற்றும் அவர் பயன்படுத்திய ஆட்டோவையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வண்டலூர் அடுத்த மண்ணிவாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் மனோகர் ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவருக்கும் மற்றொரு ஆட்டோ ஓட்டுநரான பிரபாகரன் என்பவருக்கும் இடையே மோதல் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் பிரபாகரன் உட்பட எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் ராஜாவை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிவிட்டு தப்பினர் பலத்த காயங்களுடன் குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராஜா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் கேரள மாநிலத்திலிருந்து சரக்கு பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு வந்த லாரி ஒன்று நெல்லை மாவட்டம் புலியரை அருகே வந்தபோது பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த புலியரை காவல்துறையினர் ராட்சத கிரேன் உதவியுடன் லாரியை மீட்டனர் விபத்து காரணமாக தமிழகத்திலிருந்து செங்கோட்டை வழியாக திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்திற்கு செல்பவர்களும் பேருந்து மற்றும் கார்களில் கேரளா செல்பவர்களும் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளானார்கள் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரை அடுத்த புதுப்பாளையத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் கால்நடை சந்தை நடைபெறவுள்ளது தற்காலிக கடைகள் அமைக்க மற்றும் கால்நடைகளுக்கு சுங்க வசூல் செய்ய வரும் ஐந்தாம் தேதி அந்தியூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் ஏலம் நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு வறட்சி நிலவுவதால் சுங்க வசூலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட பரிந்துரையின் பேரில் சுங்க வசூல் பண்ணுறதை வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த வருஷம் மழை வந்து பொய்த்து போனதுனால விவசாயிகள் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிற காரணத்தினால வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வருஷம் கடந்த இரண்டாவது ஆண்டுகளை போலவே சுங்க வசூல் பண்ணுறதை கால்நடை சுங்கத்தை வந்து வசூல் பண்ணுறதை வேண்டாம் நிறுத்தி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மனு கொடுத்துருக்கோம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அருகே ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் ஆழ்துளை கிணறு மின் மோட்டார் பழுதடைந்ததால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வந்தது இதனால் ஆழ்துளை மின் மோட்டார் சரி செய்ய தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழக அரசு ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு புதிய மின் மோட்டார் பொருத்தி உடனடியாக சரி செய்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் சீராக குடிநீர் வழங்கியதால் பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் ஸ்கூல் வந்து பள்ளி தொடங்கினாங்க அப்புறம் தண்ணி வந்துருந்துச்சு அப்புறம் தண்ணியாக வரல அப்புறம் எங்கள் பெற்றோர்ட்டெலாம் சொல்லி அப்புறம் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்புறம் இப்போ புது மோட்டர் போட்டு இப்போ தண்ணி இப்போ அழகாக நல்லா வருது இப்போ எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே உள்ள செட்டியார்பட்டியில் அமைந்துள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஐநூற்று நாற்பது பேருக்கு விலையில்லா மடிக்கணினிகள் வழங்கப்பட்டன நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெரிய புல்லான் பள்ளி முதல்வர் கிறிஸ்டபர் ஜெபசீலன் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இதுபோன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்